நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அவ காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தாலும் குடும்பங்கிற ஸ்கூலில் அவர் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் புருஷன் குடும்பங்கிற உறவுகளையெல்லாம் அவளுக்கு அனுசரித்து போக தெரியாது அதனால தான் உனக்கு கெடுதல் பண்ணுறோமேனு தெரியாமல் உன் வாழ்க்கையை பாழாக்கிட்டு இருக்கா புருஷன் பொண்டாட்டிங்கிற உறவுக்குள்ள மற்றவங்க ஏ பெத்தவங்களாக இருந்தால் கூட நுழையக்கூடாதுமா அப்படி நுழைஞ்சா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற நிம்மதி சந்தோஷம் எல்லாம் கெட்டு போயிடுமா இப்ப அதுதான் உன் வாழ்க்கையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுவரைக்கும் உன் வாழ்க்கையில் நான் சாட்சியாக தான் இருந்திருக்கேன் இப்போ ஒரு அப்பாவா இருந்து உனக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொண்ணுக்கு பிறந்த வீடு நிரந்தரம் இல்லமா புகுந்த வீடு தான் நிரந்தரம் என் பொண்ணை எனக்கு எதிராக தூண்டி விடுறீங்களா இதான் ஒரு அப்பாவா இருந்து உங்க பொண்ணுக்கு செய்யற நல்லது இல்ல தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க ஜெயந்தி நான் ஒண்ணு அமலாவ உனக்கு எதிராக தூண்டி விடல அவ புருஷன் கூட சேர்ந்து வாழ்ந்தாதான் அவளுக்கு மரியாதை கௌரவம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க பொண்டாட்டியோட அருமையே தெரியாத ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டியா வாழறத விட காலம் பூரா என் பொண்ணு என் கூட இருக்கிறது தான் எனக்கும் பெருமை அவளுக்கும் கௌரவம் வேண்டாம் ஜெயந்தி தப்பான முடிவு எடுத்துட்டோம் எந்த முடிவும் எடுக்கிறது இல்ல ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன்னா பின் வாங்கறதும் இல்ல என் பொண்ணு இங்கதான் இருப்பான் அவ அந்த வீட்டுக்கு வாழ போக மாட்டான் நல்லா <laughs> 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 நல்ல <laughs> ஆமாங்க இன்னொரு கலர் என்ன கலர் அது மெரூன் கலர் ஷாலினி உனக்கு கலர் பிடிச்சிருக்கான்னு பாருமா கலர் பிடிக்கலாம் மாத்திக்கலாம் சொல்லுமா பிடிச்சிருக்கு எனக்குமா இப்போது உனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்காரு சொன்னியம்மா ஆமா உங்க அண்ணன் எங்கம்மா இருக்காரு என்ன பண்றாரு சென்னையில இருக்காரு நான் அவர் கூட பிறக்கலனாலும் என்ன கூட பிறந்த தங்கச்சியா அவர் பாத்துக்கிட்டாரு அம்மாவும் என்ன நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க என்ன பெத்த அம்மாவுக்கு நான் பிறந்ததே பிடிக்கல போல இருக்கு 
என்னை யார்கிட்டே தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க நிம்மதி சந்தோஷம் பாசம் எல்லாமே கிடைச்சது கண்ணு பொட்டுச்சோ தெரியல அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அண்ணி வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு பாரமா இருக்க கூடாதுன்னுதான் யார்கிட்டயும் சொல்லிக்காம நான் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு பொண்ணுதா கையலுக்கு துணையா நீ இங்கே இருந்துருமா ஆமாக்கா நீங்க எங்க போவேனா எங்க கூடவே இருங்க சரி கையல் என்னால வாய் நிறைய கூப்பிட முடியல அதனால உங்களை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் சரிம்மா உனக்கு எப்படி கூப்பிட்டா சந்தோஷமோ அப்படியே கூப்பிடுமா உன் சந்தோஷம் தான் எங்க சந்தோஷம் உட்காருங்க சொல்லுங்க சார் இவங்க பேர் புஷ்பம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசரா இருந்த அன்பரசன் பம்மல சேர்ந்தவர் அவர் அநியாயமா கொலை பண்ணிட்டாங்க இறந்தவர் ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்டா இருந்தும் இது வரைக்கும் போலீஸ் தரப்புல எந்த சரியான நடவடிக்கையும் எடுக்கல அது விஷயமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு போலாம் தான் சார் வந்தோம் போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு ரொம்ப ஈஸியா சொல்றீங்க இப்ப இந்த கேஸ் விஷயமா எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கான் நீங்க யாரு இந்த அம்மா உங்களுக்கு என்ன வேணும் என் பேர் மகேஷ் சார் நான் ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி ஆஹா என் தங்கச்சிக்கு தான் இறந்து போன அன்பரசனை கட்டி வைக்கிறதா இருந்துச்சு ஆமாங்க சார் என் பிள்ளை அநியாயமா கொண்டுட்டாங்க மனக்கோலத்துல பார்க்க வேண்டிய அவனை பிணக்கோலத்துல பார்க்க வச்சுட்டாங்க என் பிள்ளை கொலைக்கு நீதி கிடைக்கணும் நியாயம் கிடைக்கணும் அவனை கொலை செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் தண்டனை கிடைக்குமா நிச்சயமா கிடைக்கும் உலகாரங்க மட்டும் எங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அன்பரசன் கொலை சம்பந்தமா நீங்க என்ன புகார் கொடுத்துருக்கீங்க யார் மேலயாவது சந்தேகம் இருக்கா ஆமா சார் யார் மேல காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் மிஸ்ஸஸ் ஜெயந்தி பிரபாகர் அன்பரசன் ஒரு நேர்மையான அதிகாரி அவர் ஆள் பழம் பணப்பழம் எதாலையும் அசைச்சிக்க முடியாதுன்னு எங்களுக்கு ஆரம்ப கட்ட விசாரணையிலே தெரியும் அதன் அடிப்படையில தான் நாங்கள் குற்றவாளியை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் திடீர்னு இப்போ அன்பரசன் குல வழக்கில் அந்த லேடி ப்ரொஃபஸரை சம்மந்தப்படுத்துறீங்களே இதில் ஏதாவது மோட்டிவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கு சார் அதை நான் ஆரம்பத்துலன்னு சொன்னதான் உங்களுக்கு புரியும் சொல்லுங்க உண்மைதான் இந்த மாதிரி 
சொல்றேன் தப்பா இருக்காதீங்க இந்த கேஸை டீல் பண்ற இன்ஸ்பெக்டர் முத்துப்பாண்டி அந்த ஜெயந்திக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் அப்புறம் எப்படி அவர் அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுப்பாரு எங்களுக்கு நீதி வேணும் சார் அதனால தான் உங்களை தேடி வந்தோம் ஆமாங்க சார் என்ன மாதிரி இன்னொரு தாய் ஒரு மகனை இழந்துட கூடாது இந்த அரசாங்கம் ஒரு நேர்மையான அதிகாரியை பறி கொடுத்துட கூடாது அதுக்காக தான் சார் சொல்றேன் என் பிள்ளையோட கொலைக்கு நீதி வேணும் நியாயம் வேணும் அவனை கொலை செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை வேணும் சார் கவலைப்படாதீங்கம்மா கண்டிப்பா நாங்க அக்கிஷ்ட புடிச்சு கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம் நீங்க சொன்ன தகவலை எல்லாம் எழுதி கம்ப்ளைண்டா கொடுத்துட்டு போங்க சரி சார் ராஜேந்திரன் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க மறந்துட்டான் <laughs> 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 அத வாங்க தான் போயிருக்காரு கயல் ஆ இத வந்துட்டாரு கயல் குட்டி बर्थडे Dress எல்லாம் போட்டு கேக் வெட்ட ரெடி ஆயிட்டீங்களா ம் நாங்க ரெடி நீங்க ரெடியா ம் நாங்களும் ரெடிமா கண்டில எடுத்துருங்க கட் பண்ணுமா சாப்பிடுமாட்டு போய்ட்டாங்க <laughs> 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 கோயிலுக்கு போயிட்டு அப்புறம் எங்க போலான்னு பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வைக்கலாம் சரிங்க வாங்க 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 